Києві відбувся саміт Євросоюз-Україна. Попри повітряні тривоги та загрози обстрілів, високопосадовці вирішили приїхати до української столиці, аби запевнити у своїй непохитній підтримці. Протягом саміту президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн оголосила про підготовку нового 10-го раунду санкцій проти Росії. Також представники ЄС пообіцяли Україні військову, фінансову та політичну допомогу до першої річниці вторгнення Росії 24 лютого. Більше про значення та результати саміту нам розповіла кореспондентка Радіо Свобода Ірина Сесак. Попри те, що в Києві сьогодні лунало дві повітряні тривоги, все пройшло спокійно, без якихось таких особливих проривних рішень, але і не без позитивних меседжів. Два дні в Києві перебували представництво Єврокомісії, це президентка Урсула фон дер Ляйн, а також 15 єврокомісарів. І тут важливо зауважити, що це перше таке велике представництво Європейської комісії в нас в Україні і причини на те є хоча б одна з них що вже як сьомий місяць Україна має статус кандидатки на вступ до Європейського Союзу і до речі наші журналісти Радіо Свободи бачили рекомендації перед поїздкою єврокомісарів до Києва їм радили там брати не брати з собою великих валіз, а брати лише легкі рюкзаки і не одягати кольору хаті, що цікаво, мовляв, це прерогатива саме української сторони. Вчора був день зустрічі Єврокомісії із урядом, сьогодні ж приїхав президент Європейської ради Шарль Мішель, відбулася в них уже спільна зустріч, ну і потім вони вийшли із заявами на прес-конференцію. По черговості мало би проводитися цей саміт саме у Брюсселі, бо попередній, 23-й, відбувся у жовтні місяці 2021 року перед початком повномасштабного вторгнення, але... От буквально до року цього повномасштабного вторгнення вирішили таки приїхати в українську столицю, в Київ. І, як сказали і Шарль Мішель, і Урсула фон дер Ляйн, цим таким кроком хочуть засвідчити свою підтримку Україні, свою допомогу, кажуть, будуть допомагати по всім напрямках. І, як зазначив Шарль Мішель, цим хочуть показати, що Росії, Кремля, вони не бояться. Насправді було багато заяв і про економічну співпрацю, і про військову допомогу, навчання українських військовослужбовців. Але е, я звернула увагу на слова президента України Володимира Зеленського, зокрема про шлях до Європейського Союзу. Він заявив, що 72% угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна вже сьогодні виконала. І що важливо, як зазначив Володимир Зеленський у спільному двосторонньому документі, який сьогодні підписали, зазначено, що наміри почати переговори про вступ вже можуть відбутися цього року. Це саме те, чого прагне Україна розпочати оці от переговори про вступ. І за амбітними планами Зеленського і команди це має статися вже цього року. І, як бачимо, Європейський Союз по ходу це також підтримує. До 24 лютого Європейський Союз планує ухвалити черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Це вже буде 10-й пакет. Об'ємом його планують на 10 мільярдів євро і хочуть зосередитися на технологіях. Мова йде, наприклад, про деталі, як сказала Урсула фон дер Ляйн, деталі, наприклад, безпілотників, які були збиті в Україні. Чи має Росія доступ до цих технологій? Зокрема, йдеться і про безпілотники, які постачає російській армії Іран. Ну і Зеленський заявив про те, що Росія вже почала призвичаюватися до санкцій і робить такі кроки в обхід цих санкцій, тому Європейська комісія, Європейська рада, їхні очільники заявили, що будуть такі мати запобіжники в цьому новому пакеті, щоб Росії не вдавалося таки обходити їхні санкції.